வணக்கம் யூவர்ஸ் வெல்கம் டு எம்டிபி யூடியூஸ் நம்ம நந்தரந்த பேசம் நான் உங்கள் மயில்வாணன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ஹவ் இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் இந்த சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் அப்படின்றது தான் இதனுடைய முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்றத உள்வாங்கி உணர்ந்து நம்ம செயல்படணும் அப்படின்றது ஸோ அதை வந்து டைரெக்டாக நம்ம சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் கீப் அப் பண்ணுங்கள் அப்படின்ற சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி டைட்டிலில் நான் ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்கேன் இந்த செகண்ட் பீக் அப்படின்றது அதாவது செகண்ட் பீக்கின் வைரஸ் அப்படின்றத நான் கடைசியாக அதை பற்றி நான் பேசுகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி சில சுவாரஸ்யங்கள் வேறு நாடுகள்லேயும் போயிட்டு இருக்கேன் நம்ம இந்தியாவிலையும் அதை பற்றி அது ஒரு சுவாரஸ்யங்கள் இருக்குது அதையெல்லாம் பார்த்துட்டு கடைசியாக நம்ம இந்த செகண்ட் பீக்கை பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக இந்த சோஷியல் டிஸ்டன்சிங்கோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்றது நீங்கள் எல்லாம் முறைப்பீங்க சரி இப்போ அதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம யூடியூப் சேனலில் இது வரைக்கும் யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னாக்கா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் சரி இப்போ நம்ம இந்த சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் இருக்கும் பார்த்திங்களா அதில் நிறைய விஷயங்களை நான் தம்னையிலே காமிச்சிருக்கேன் இப்போ அதை பற்றிலாம் தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது என்னடா பறவையை பற்றி பேச போகிறியா வெட்டிக்கிளியை பற்றி பேச போகிறீங்கன்னா முற்றிலும் அதே தான் அதை பற்றி தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இது மொத சுவாரஸ்யம் ஒன்று அது என்னன்னு கேட்டிங்கனாக்கா ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து இது சில வருடங்களாகவே நடந்து கொண்டு இருந்த விஷயந்தான் பேர்ட்ஸ் ஃப்ளூ அப்படின்றது உங்களில் பல பேருக்கு தெரியும் இப்போ அந்த பேர்ட்ஸ் ஃப்ளூ வந்து பேர்ட்ஸ் ஃப்ளூ தானா இல்லை கோவிடுக்கு நிகரான வேறு வைரஸா அப்படின்ற மாதிரியான ஆராய்ச்சிகள் போயிட்ருக்கு என்ன காரணம் சில வாரங்களாகவே வந்து ஆஸ்திரேலியாவில் அதுவும் குவின்ஸ்லேண்டில் பார்த்திங்கன்னாக்கா லோரிகிட் அப்படின்ற ஒரு பறவை இனம் அதாவது அந்த பறவை பார்த்தோன்னா நிறைய வண்ணங்களில் இருக்கும் அதிகமாக பச்சை தான் இருக்கும் பச்சையோடு கலந்து பல வண்ணங்களான பறவை இருக்கும் இந்த பறவை வந்து மரத்துக்கு அடியில் ரோட்டில் அப்படியே மெயின் ரோட்டில் எல்லா இடங்கள்லேயும் வந்து ஒன்று ரெண்டுலாம் கிடையாதுங்க இருபது முப்பது நாற்பது ஐம்பது பறவைகள் வந்து அப்படியே செத்து கிடக்குது அப்படின்றது பொதுமக்கள் இதை பார்த்ததும் உடனே வைல்ட் லைஃபுக்கு இன்ஃபார்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதை இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்ததும் வைல்ட் லைஃப் வந்துட்டு அங்கே எங்கெல்லாம் அந்த மாதிரி பறவைகள் செத்து கிடைக்குதோ அங்கேருந்து சில பறவைகளை ஆராய்ச்சிக்கும் இப்போ கொண்டு போயிருக்காங்க அதில் வைல்ட் லைஃப் ப்ரொஃபஸர் ஜான்ஸ் அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இந்த மாதிரி பறவைகள் வந்து செத்து கிடப்பது வந்து இது இயல்பு அதாவது என்னன்னாக்கா நான் ரொம்ப தூரம் பறந்துட்டு வந்துட்டு எங்கேயாவது உட்காரும் போது ரொம்ப சோர்வடைந்து அப்படியே தூங்கும் போது உச்சி வெயிலில் சாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கனாக்கா காலில் எங்கேயாவது அடிபட்டுருக்கிறது அதிகமான மூச்சு வாங்கிறது இந்த மாதிரியான பறவைகளுக்கும் இந்த மாதிரி உண்டு ஸோ அதனால் இறப்பதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய ஆனால் இப்போ நடந்து கொண்டு இருப்பது என்னன்னு கேட்டிங்கனாக்கா இவ்வளோ பறவைகள் ஒரே இடங்களில் ஒரே நேரத்தில் எப்படி சாகுது அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பாக ஏதோ சம் வைரஸ் இது வந்து பேர்ட்ஸ் ஃப்ளூ தானா இல்லை இந்த மாதிரி ஏதோ இதற்கு கோவிடுக்கு நேராக ஒரு வைரஸாக இருக்குமோ அப்படின்ற ஒரு கணிப்பு அவர் சஸ்பெக்ஷன் சொல்லியிருக்காரு அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா கொக்கரோக்க கோவிட் இருக்குது பார்த்திங்களாக்கா அவங்களுக்கு நிகரான ஒரு வைரஸ் தான் இருக்கும் அப்படின்றத சொல்கிறார் ஏன்னா இந்த பறவை இனம் மட்டும் இதில் அழியலை விலங்குகளும் பாதிப்படையது அப்படின்றத சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி வைரஸ் இந்த வைரஸ் வந்து பறவைக்கும் பறவைக்கும் வந்து இது பரவுது இல்லைனா விலங்குகளுக்கும் பறவுது அப்படின்றத சொன்னதுனால இப்போ வைல்டு லைஃப் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து இது அந்தங்க இடங்கள்லேருந்து பறவைகளை எடுத்தாங்க பார்த்திங்களா அதை எடுத்து ஆராய்ச்சி இப்போது மும்முரமாக போய் கொண்டு தான் இருக்கிறது ஸோ கூடிய சீக்கிரம் அந்த வைரஸ் என்ன அப்படின்றதையும் மக்களுக்கு சொல்லுவாங்க அதுக்கடுத்தது இன்னொரு சுவாரஸ்யமான ஒரு விஷயம் இருக்குது அது என்னன்னு கேட்டிங்கனாக்கா வெட்டிக்கிளிகள் வெட்டிக்கிளிகள்லையும் பல சுவாரஸ்யம் இருக்குது அதாவது இப்போது ஆஃப்ரிக்காவிலேருந்து உருவாகினு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதாவது இந்த சவுதன் கண்ட்ரீஸ் சதர்ன் கண்ட்ரீஸில் நிறையா ஈரான் ஆஃப்ரிக்கா எல்லா சவுத் கண்ட்ரீஸ்லேயும் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே பரவிக்கிட்டே வந்திருக்குது வெட்டிக்கிளிகள் இப்போது பாகிஸ்தானை தாண்டி இப்போது இந்தியாவுக்குள்ளேயும் வந்துடுச்சு அதாவது மத்திய பிரதேஷ் பஞ்சாப் குஜராத் மத் ராஜஸ்தான் எல்லா மாநிலங்கள்லேயும் இப்போது அதனுடைய ஆக்கம் வந்து அதிகமாக இருக்குது என்ன மாதிரி அதனுடைய பிஹேவியர் ஏன் இவ்வளோ உச்சக்கட்டத்துக்கு இருக்குது அப்படின்னு என்ன காரணம் ஏன் முக்கியமாக வயலில் வந்து அவங்களுடைய ஆக்ரோஷம் அதிகமாக இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆராய்ச்சியாளர்கள் அதை என்ன காரணம் சொல்கிறாங்கனாக்கா வெட்டிக்கிளிகளுக்கு இப்போது கிரீனரி ஏரியா அதிகமாக தேவைப்படுது அதை நாடி உள்ளே வராங்க ஆனால் இப்போது அர்பன் கண்ட்ரி அதாவது சிட்டிஸ்லலாம் பார்த்திங்கனாக்கா இப்போ அது ரொம்ப குறைவாக இருக்குது அதனால் வெட்டிக்கிளிகள் வர ஆரம்பிக்கும் ஒரு இவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸில் இவ்வளோ வெட்டிக்கிளிகள் இவ்வளோ தூரம் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றது தெரியும் போது அவங்க கம்ப்ளீட்டாக சம்திங்
ஹண்ட்ரட் மில்லியன்ஸ் ஆர் எஸ் ஹண்ட்ரட் மில்லியன்ஸில் வந்து நாசம் பண்ணியிருக்கு அப்படின்ற தகவலும் வந்திருக்கு இந்த நிலை நீடித்தால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா ஏற்கனவே நாம் மக்கள் லாக்டவுனில் வீட்லேயே இருக்கிறோம் வேலை வாய்ப்புகளும் இப்போ நிறைய தட்டுப்பாடுகள் ஏற்பட ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போது உணவுகளுக்கு இந்த மாதிரி வயல்லையும் நாசம் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னாக்கா எங்கே தான் ஆகிறது நமக்கு சாப்பாடு மூணு வேலை சாப்பாடாவது தேவை இல்லையா ஸோ அதை நோக்கி இப்போது இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து இப்போ அதில் மும்முரமாக இருக்கிறாங்க அதுக்கடுத்தது இது ரொம்ப சுவாரஸ்யம்னு சொல்லலாம் இல்லை ரொம்ப சென்சிட்டிவான டாப்பிக்னு சொல்லலாம் கோவிட் அதான் நம்ம கொக்கரோக்கோ நண்பர் இருக்கார் பார்த்திங்களா இவரால் பாதிப்படைந்த பல நபர்கள் வந்து ஹாஸ்பிட்டலைஸ்ட் ஆகிறாங்க மருத்துவத்தில் மருத்துவமனையில் போய் சேர்ந்ததும் அவங்கள பாது பார்க்குறதுக்கு டாக்டர் இருக்காங்க நர்ஸஸ் நிறைய பேர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னு கூட சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு ஃபுல் ப்ரெஷரில் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இதில் ஒர்க் பண்ணுற இது இப்போ இங்கே இந்தியானு மட்டும் கிடையாது பல நாடுகளில் இது உண்மையிலே நடந்திருக்கு சில டாக்டர்ஸுக்கு வந்து உண்மையிலே கொரோனா வந்து அவங்களும் செத்து போயிருக்காங்க சில பேர் வந்து என்னன்னாக்கா ஓவர் டிப்ரெஷன் அதாவது ஆழ்ந்த மன அழுத்தத்தில் உள்ளாகிறாங்க சில பேர் இந்த மன அழுத்தத்தையும் தாண்டி கடந்து சூசைட் பண்ணுற அளவுக்கும் போகிறாங்க என்ன என்ன காரணம் அப்படின்றது இப்போ இது ஒரு வகையான ஒரு ஆராய்ச்சி போயிட்ருக்கு எதனால் அது மட்டும் இல்லை இது பெரும்பாலான டாக்டர்ஸ் அண்ட் நர்ஸஸ் வந்து டீப் டிப்ரெஷனுக்கு உள்ளாகிறாங்க அப்படின்றது அது செயல்பாடு அந்த வேலை செயல்பாடுகள் அதிகமாக நேரம் அதிகமாக இருக்கிறதுனாலையா இல்லை கொரோனான்ற அந்த கேஸ் வந்து சம்திங் டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு மென்டாலிட்டியை உருவாக்குதா என்னன்ற அத்தனையும் வந்து பேச்சுவார்த்தைகளில் ஆராய்ச்சிகள் போயிட்ருக்கு இந்த நிலையில் இப்போ ரீசண்டாக இந்தியாவில் பார்த்திங்கனாக்கா சம்திங் எஸ் அகமதாபாத்தில் வந்து ஒரு ஒருத்தவங்க வந்து இதை மாதிரி சூசைட் பண்ணிக்கிட்டாங்க டாக்டர் தான் சம் டாக்டர் ஆர் நர்ஸ் அவங்க வந்து இதை மாதிரி சூசைட் பண்ணிக்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் இப்போது இது ரொம்ப இன்டெப்த்தாக இப்போ அதனுடைய ஆராய்ச்சிகள் போயிட்ருக்கு மக்கள் ஏன் இந்த மாதிரி செயல்படுறாங்க ஏன் அவங்களுடைய மனநிலைகள்லாம் மாறுது அப்படின்றது ஒரு பக்கம் போயிட்ருக்கு இப்போ பாருங்கள் மனிதர்களுக்கு இந்த கொக்கோ கொக்கரக்கோ வராரு பார்த்திங்களா வந்ததும் லாக்டவுனு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணி ரிலாக்ஸ் பண்ணி தான் லாக்டவுனே அக்ஷன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்போ அவங்க எல்லோரும் சொல்கிறது ஒரே ஒரு முக்கியமான விஷயம் மாஸ்க்கு க்ளவ்ஸு சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் இது மூணும் ரொம்ப அவசியம் அப்படின்றது மனிதர்களுக்கு சொல்கிறோம் மனிதர்கள் ஆகிய நாம் வந்து அது எந்த அளவுக்கு கடைபிடிக்கிறோம் அப்படின்றது உங்களில் பல பேருக்கு தெரியும் இப்போ பறவை வந்து ஒரு வைரஸை நாடிக்கிட்டுருக்கு இப்போ அந்த பறவைகளுக்கெல்லாம் சோஷியல் டிஸ்டன்ஸிங்கை மெயின்டைன் பண்ணு விலங்குகளுக்கெல்லாம் சோஷியல் டிஸ்டன்ஸிங் மெயின்டைன் பண்ணுறது எப்படி நம்ம சொல்ல முடியும் அப்போ மனிதர்கள் நாம் அதை எந்த அளவுக்கு உள்வாங்கி கொள்ள வேண்டும் அப்படின்றது இந்த சுவாரஸ்யங்களில் இருந்து நீங்கள் புரிஞ்சிருப்பீங்க இப்போ நாம் அந்த டைட்டிலில் நான் சொல்லியிருந்தேன் பார்த்திங்களா வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் செகண்ட் பீக் இன் வைரஸ் அப்படின்றது அந்த டைட்டிலோடைய ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் இப்போ நம்ம பார்ப்போம் அதாவது நேற்று வந்து வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் இந்த டைட்டிலுக்கு ஒரு டீட்டெயில்டு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்ததில் முக்கியமான சில விஷயங்களை சொல்லியிருக்காங்க அதில் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ் நார்த் அமெரிக்கன் கண்ட்ரீஸ் ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ் இவங்க எல்லோரும் கண்டிப்பாக லாக்டவுன் அப்படின்றதில் ரிலாக்ஸேஷன் கொடுக்கவே கொடுக்காதீங்க அப்படின்றத உறுதியாக சொல்லியிருக்காங்க ஏன் இவ்வளோ ஒரு உறுதியாக சொல்கிறாங்க என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா முதல் விஷயம் இந்த கொரோனாவுக்கு அதாவது கொக்கரோக்கோவுக்கு எண்டே கிடையாது இது வரைக்கும் நமக்கு தெரியலை இது எப்போ முடியும் எப்போ இந்த வைரஸ் வந்து நம்மளை விட்டு போகும் அப்படின்றது வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனுக்கே தெரியாது எந்த கண்ட்ரீஸுக்குமே இன்னும் தெரியாது அடுத்தது இந்த சரி இந்த கொரோனாவுக்கு அதாவது கொக்கரோக்கோவுக்கு மருந்து கண்டுபிடிச்சாங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா கண்டிப்பாக இன்னும் உறுதி செய்யப்படவே இல்லை அதற்காக பல நாடுகள் பல பில்லியன் மணி வந்து செலவு பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இந்த மருந்தை கண்டுபிடிக்கணும் அட்லீஸ்ட் தடுப்பு மருந்து வேக்சின் மாதிரியாவது ஏதாவது ஒன்று கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றதுல மும்முரமாக செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த ரெண்டு பக்கம் இந்த ரெண்டு விஷயம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் சில நாடுகள் இப்போ எடுத்துக்காட்டி இந்தியா கூட பார்த்திங்கனாக்கா லாக்டவுன் ரிலாக்ஸேஷனோட கொடுத்து ஆக்ஷன் பண்ணிக்கிட்டே போகிறாங்க இந்த நிலையில் ஜூன் ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து ரிலாக்ஸேஷன்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும் அப்படின்றது டே டு டே நமக்கு சேஞ்சஸ் அப்டேட்ஸ் வந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது இந்த நிலையில் இந்த சுவாரஸ்யமான விஷயங்களெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்க இப்போது இதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸையும் சொல்லியிருக்கீங்க இப்போ வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் இந்த செகண்ட் பீக் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அதாவது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டிங்கனாக்கா ஓ எந்த ஒரு செயல்பாடுகள் எடுத்திங்கன்னாக்கா ஒரு ஏற்றம் ஒரு
யாருக்குமே தெரியாது அதை தான் இன்டைரக்டாக செகண்ட் பீக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ செகண்ட் பீக் வர வரைக்கும் நாம் இன்னமும் லாக்டவுனில் அமைதியாக வீட்டுக்குள்ளே இருங்க அப்படின்றத வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் சொல்கிறாங்க இதை மக்கள் ஆகிய நாம் புரிந்து கொண்டு சோஷியல் டிஸ்டன்ஸிங் எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் மாஸ்க் அண்ட் க்ளவுஸ் எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்றத உணர்ந்து நம்மளுடைய உயர் நம்மளுடைய வாழ்க்கை நம்ம குடும்பம் நம்ம குடும்பத்தால் அக்கம் பக்கம் இருக்கிற உற்றார் உறவினர்கள் எல்லாரையும் பாதுகாக்கணும் அப்படின்னாக்கா ஒவ்வொரு மனிதர்களும் சரி சோஷியல் டிஸ்டன்ஸிங்கை புரிந்து கொண்டு கடைபிடிக்க வேண்டும் அப்படின்றது தான் இந்த சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை எல்லாம் சேர்த்து நான் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி நான் எடுத்து சொல்லியிருக்கேன் இனி இன்னும் வரும் காலங்களில் இந்த லாக்டவுன் எக்ஸ்டன் செய்து சில ரிலாக்ஸேஷன்ஸ் கொடுத்தாலுமே சரி அதாவது ஜூன் ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து ஈவன் டிரான்ஸ்போர்ட்லாம் கூட ரிலாக்ஸேஷன்ஸ் உண்டுன்னு சொல்கிறாங்க கவர்மெண்ட் அவங்க அதை செஞ்சாலும் பொதுமக்கள் ஆகிய நாம் எப்படி செயல்பட வேண்டும் அப்படின்றது இப்போ இந்த வீடியோ பார்த்து நீங்கள் உணர்ந்துருப்பீங்க இப்போ இந்த வீடியோ பார்த்து முடித்த பிறகு சோஷியல் டிஸ்டன்ஸிங்கோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்றத நீங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னாக்கா லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாருக்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் அந்த பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள்